Noticia. La comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de La Sintonía? Muy buenos días, excelente mañana, un bonito despertar para los que van llegando a La Sintonía 107.7, los que ya estaban en www.solarfm.com.co y los que se acercan a www.solarfm.com.co y a Facebook Live, donde a partir de este momento iniciamos a transmitir este espacio noticioso que se emite de 6 a 7 de la mañana. Hoy es martes 4 de mayo de 2021, día 124, y a partir de este momento, en la lectura de noticias, les acompañaremos Yorcelis Ortega, Marta López con ustedes y Yorcelis Ortega, en este espacio noticioso, la comunidad informa, el micrófono cívico de Solar, Yorcelis, buenos días. Buenos días, Martica, buenos días, oyentes de los 107.7. Bueno, tengo por acá un problemita con este micrófono con Yorcelis, pero bueno, ya ustedes los que están viéndonos en cámara se han dado cuenta que a partir de hoy estará conmigo en la lectura de noticias Yorcelis Ortega en los 107.7 para la información que va de 6 a 7 de la mañana a través de Solar Estéreo. A ver, Yorcelis, si te escucho. Ahora, si ahora sí tenemos sonido. Nada. Bueno, vamos a verificar esto a las 6 de la mañana, 5 minutos, en Solar 107.7, la información en este espacio comunitario. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Bueno, y ya estamos entonces no tenemos en Solar 107.7, las 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 6 minutos, la información del martes, oyentes de la sintonía Solar FM Estéreo en los 107.7. Vamos a buscar por acá, a ver si encuentro la transmisión mientras tanto. A veces no me encuentro ni yo misma, imagínense, para que ustedes me encuentren en la nota musical del Magdalena Medio, un espacio comunitario donde nos pueden dar a conocer lo positivo o lo negativo, enviándonos sus imágenes o también los videos, pero eso sí, con tiempo, eh, aquí al 315-631-3310 o al 314-298-1771, ustedes nos pueden hacer su reporte de sintonía para que con nosotros hagamos... Eh, un espacio comunitario más ameno con la información de interés local a esta hora 6 de la mañana, 7 minutos. Contarles, oyentes, que ya salió el nuevo reporte del COVID para el municipio de Cimitarra. Entre las noticias que tenemos para compartir en este día, el nuevo reporte del COVID-19 para el municipio de Cimitarra. A la vez decirles, en la sintonía solar estéreo, que eh, tenemos también a esta hora oyentes de solar la información de lo que acontece a nivel departamental, nacional e internacional. Yorcelis, a ver si te escucho. Buenos días, Martica, ahora sí, buenos días, oyentes, ¿qué tal? Es un placer acompañarlos en las noticias de este día. Bueno, ya por fin tenemos aquí la para que vean, de saludarlos. Para que vean que sí es en vivo y en directo. Son los errores eh, y, y, e inconvenientes que se presentan cuando se hace una transmisión en directo. Claro que sí, cositas que pasan, pero bueno. Ah, bueno, listo. Ahora sí, ¿qué más, Yorcelis? ¿Cómo estuvo la sintonía de Mañanitas Campesinas? Súper juicioso, reportando sintonía, eso me alegra muchísimo. Ya saben que a partir 
de esta semana, entonces los voy a acompañar desde las 4 para que sigan programando sus canciones y por supuesto también acompañarlos en el noticiero, así que gracias a todos los que siguen participando Bueno, por acá tenemos reporte de sintonía, doña Luz Darío Barbosa desde La Brillantina, también doña Mariela Amparo Hernández está con nosotros a esta hora en la mañana por acá nos envía un, un mensaje, ya el ayer pasó Hoy se abren nuevos caminos, ten fe y sigue adelante, que Dios no te desampara jamás. Gracias, Mariel Amparo en sintonía, Segismundo Galvis, oyentes en las noticias Solar FM Estéreo. Hola, muy buenos días, para que me haga el favor y si me puede anunciar quién tiene un caminador para un abuelo, que se lo puedan vender, alquilar, prestar, regalar, lo que sea. Mucha atención, por acá llega un servicio social al 315 si alguien tiene un caminador para un abuelo que lo pueda vender, ceder, prestar, alquilar, bueno, por sí. favor informar. Acá tengo el número de teléfono, la personita 310-206-1193, 310-206-1193, Servicio Social en la Comunidad Informa el Micrófono Cívico. Sistema Informativo. Bueno, y también les tenemos información y les contamos que el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Actosa y Brucelosis Bovina... En su primer eh, ciclo de vacunación 2021, tenemos para esta semana del lunes 10 de mayo, estarán en Las Dantas y en el filo de Chontarales. Para el martes 11 de mayo, en La Piedra y La Bodega. Miércoles 12 de mayo, en Chontarales. Jueves 13 de mayo, en La Culebra y Muñeca. Viernes 14 de mayo, en La Gorgona y Aguas Claras y Campo Pón. Y para el sábado 15 de mayo, estarán en La Verde, Vista Hermosa y La Caimana. Recordemos que erradicar la fiebre actosa es un compromiso nacional. Ley 395 de 1997. Y Café de Ganco Gas y mayores informes al 311-224-2415 y al 317-224-8940. Sistema informativo. A las 6 de la mañana, 10 minutos. Ya estamos en transmisión. A ver si me encuentras, Jorceli, en tu face. Aquí saludo para Einer Hernando Moncada. Muy buenos días. Ladis Jacome. Hola, muy buenos días. Dios te bendiga siempre, Milenita Suárez, muchas bendiciones para ti, bienvenida Fabiola Restrepo, bendecido día desde Medellín, Fabiola Restrepo, Blanca Doris López Murcia, bendiciones y un abrazo en la distancia, hola, eh, Pedro García también llegando a la sintonía, hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta Patiño Jaramillo, cuatro personitas más que están también viéndonos, pero como no había llegado a... a no había entrado, perdón, a este, a, al Facebook Live, se me perdieron los que no escriben, eh, rarito es el que me aparece acá John Friedenao, buenos días, Marta Arguello feliz mañana, hoy está en Antioquia John Friedenao, ya me encontraste sí, ya, ya ¿Mm? ya le compartí también en mi perfil Mónica Sánchez, feliz mañana, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, bueno claro que sí. Marina Arguello también, buenos días para ti mientras voy compartiendo los diferentes grupos, tenemos información a esta hora, por favor, Yorcelis del juzgado bueno, les informamos que eh, la rama judicial del poder público, el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías, con conocimiento de depuración filial y civil, señores emisoras solar estéreo. Entonces vamos a leerles atentamente, solicito su valiosa colaboración para que por intermedio de esta emisora se publique o se perifonee el nombre del señor Elber Augusto Villalba Arteaga, identificado con cédula de ciudadanía 91.130.250, quien deberá comparecer por medios tecnológicos mediante la aplicación de LIFECIS, LIFECIS sí. ¿eh? el día 25 de mayo del 2021 a las 8 de la mañana. Entonces, media hora antes de la audiencia, las partes deberán comunicarse por medio de mensaje al correo institucional j 01 prm pal cimitarra arroba sendejo punto rama judicial punto go punto co, para indicarles el link de conectividad esto lo firma Dairon Villalba Arenas Buenos días a esta hora Marta Cecilia García Espinosa, mis oyentes del barrio Villa Hernández, llegando a la sintonía de las noticias en Solar y Daniel Gutiérrez desde Cerro de Armas las 6 de la mañana 12 minutos Solar FM Estéreo bueno, para los viajeros hacia la ciudad de Bucaramanga, el pico y placa para hoy martes, las terminadas en 9 y 0, pico y placa de 6 de la mañana a 8 de la noche. 
Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Bueno, les vamos a compartir entonces el balance del COVID-19 en el municipio. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, se permite informar que para el día de hoy, eh, 4 de mayo, se reportan cinco casos positivos de COVID-19 en el municipio de Cimitarra. Corresponde a un hombre de 28 años de edad, sintomático con aislamiento obligatorio en casa, menor de 10 años, sintomático con aislamiento obligatorio en casa, Hombre de 60 años, sintomático, hospitalizado en tercer nivel. Hay también una mujer de 53 años de edad, sintomática en casa. Mujer de 31 años de edad, sintomática con aislamiento obligatorio en casa. El personal de la salud sigue adelantando todas las acciones pertinentes para la realización del cerco epidemiológico de cada uno de los casos. Esto hace que el mapa epidemiológico cambie de la siguiente manera. Estamos con 35 casos activos. 24 casos en espera, 33 fallecidos y 4 hospitalizados. Este es el nuevo mapa epidemiológico eh, con fecha, el mapa muestra fecha del 3 de mayo, 3 de mayo, este es el reporte del COVID-19 para el municipio de Cimitarra, 35 casos activos, 24 en espera, 33 fallecidos, 4 hospitalizados. Así que es hora de tener en cuenta que debemos seguir cuidándonos, por favor, no salir a la calle sin el tapabocas y bien puesto, cubriendo nariz y boca. Recordemos que el toque de queda se está llevando a cabo después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, el toque de queda hasta las 5 de la mañana. Esto de lunes a jueves. El sábado, desde el viernes, sábado y domingo, el toque de queda empieza a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Tenemos saludos a esta hora a través de nuestro WhatsApp, dice buenos días Marta, aquí en total sintonía, Dios te bendiga, este mensaje lo envía Isabel desde la avenida La Paz, también se conecta a esta hora Ana Sofía, un fuerte abrazo para ti Ana Sofía, y Joana desde Brisas también, dice hola Martica, buenos días, y Yorcelis, buenos días y bendiciones. Muchas gracias a la sintonía de Aidalú Forero, Miguel Antonio Castellanos, buenos días, saludos desde el barrio Buenos Aires. Seis, quince minutos, más información, mucha atención, pico y cédula, par e impar, continuará hasta el 7 de mayo en Bucaramanga y el área. En las últimas horas, las alcaldías de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón confirmaron que la medida de pico y cédula, el toque de queda y la ley seca continuarán vigentes hasta el 7 de mayo. Sistema informativo. Le recordamos también que se reportan 25 fallecidos y 572 nuevos casos de COVID-19 en Santander. Desde este lunes, las autoridades de salud confirmaron la muerte de 25 personas más diagnosticadas con COVID-19 en Santander. 6 de la mañana, 16 minutos. Les cuento que vamos a celebrar el Día de la Madre con todas las medidas, con todos los protocolos, el 30 de este mes. Es el último domingo de mayo. ¿Se acuerdan que les habíamos leído en una noticia anteriormente que esta fecha se aplazaba? La fecha en sí es el segundo domingo. Esta es la fecha en la que se celebra el Día de Madres. Si no estuviéramos en pandemia, si las cosas no estuvieran tan apretaditas, este domingo estaríamos de celebración, este domingo próximo. Pero no, vamos para el 30 de mayo. El último domingo de mayo tendremos la celebración aquí en Solar FM Estéreo. Eh, tenemos ya casas comerciales vinculadas a patrocinar, ceviches y cócteles, Credetiendas El Paisa, la boutique AG Joyce, Confitería Punto Mágico, Coco Fizz, el Palacio de las Carnes, Carbolán y otras que nos están a punto de confirmar. Entonces, para el 30 de mayo es la celebración del Día de las Madres aquí en la radio comunitaria. Sistema informativo. Bueno, y les contamos que continúa la jornada de vacunación contra el COVID-19. Invitamos a los mayores de 65 años a vacunarse contra el COVID-19 en las instalaciones de la S Hospital Integrado de Cimitarra en el horario de 7 y 30 a 12 y de 2 a 6 pm. El coronavirus sigue siendo una amenaza real para la comunidad. Continuemos adoptando las medidas de autocuidado y así lograrás cuidar de ti y de tu familia. Las personitas que están cobrando familias en acción las personitas que están acercándose en las diferentes entidades, supermercados, no olviden eh, guardar los protocolos de bioseguridad. Hay algunos establecimientos que ya no están, eh, digámoslo así, desinfectando en la entrada, pero usted debe tener todo el cuidado, es por su bien y el de su familia. Eh, permanezca eh, 
distancia de metro y medio, quizás dos metros de cada persona en las filas. Un saludo de buenos días para Nora Barrera, Deiner Botello, Leonel Rosero. Buenos días, saludos cordiales desde Huaquillas, Ecuador. Gracias por sus oraciones. Mamá se recuperó del COVID, Dios les bendiga. Qué buena noticia, Leonel, un abrazo. Excelente. Saludos también para Segismundo Galvis, para, por supuesto, los que están reportando sintonía a través de nuestras líneas. Aquí también para Viviana Jiménez que dice, hola mi Martica Bella, buenos días, feliz y hermoso día. Vivianita, un abrazo, que te rinda. Miguel Antonio Serrano Ortiz, hoy nos escribe desde Granada Meta, un abrazo grande para ti también, cuídate, Ricardo Argüello Figueroa, Doc, feliz mañana, bienvenido a las 6.18 minutos, otras noticias. Les contamos que al menos 45 marchas y más de 40 heridos durante protestas en Santander. Heridos y daños a transporte público, entidades gubernamentales, bancarias e instituciones educativas son algunas de las afectaciones. El paro sigue en Bucaramanga y su área, camioneros, sindicatos y jóvenes. Para hoy, martes 4 y mañana 5 de mayo, se convocaron planes tortuga por parte de los transportadores de carga en las principales vías de Bucaramanga y su área. También se programaron marchas y concentraciones en diversos puntos. Peaje de Río Negro fue destruido por completo este lunes. Con piedras, objetos contundentes y eventos incendiarios arremetieron contra el lugar. En desmanes terminó una nueva protesta este lunes en Río Negro, Santander, donde un grupo de personas arremetió de nuevo contra el peaje la tarde de este lunes. Con piedras, objetos contundentes y elementos incendiarios arremetieron contra este lugar. Las imágenes que se pudieron observar mediante los medios de comunicación muestran las paredes totalmente destruidas, fuego y algunos grafitis. Cabe recordar que el pasado domingo el lugar ya había sido objeto de estos hechos vandálicos. En la zona está el ejército y la Policía Nacional tratando de controlar los desmanes. Sistema informativo. Y en otras noticias les contamos paro nacional del 5 de mayo, habrá nueva jornada de protestas. Dicen que hay un pliego de peticiones que se han venido incumpliendo. El presidente de la Confederación General de Trabajo, CGT, Percy Oyola, anunció que la orden de paro se mantiene y que a partir del 5 de mayo habrá nuevas manifestaciones, ya que el gobierno nacional los está desconociendo como Comité Nacional de Paro. El diálogo, en diálogos con diferentes medios de comunicación, el líder sindical manifestó que hay varios temas sin resolver por parte del gobierno, razón por las que seguirán las manifestaciones. Hay muchos temas sin resolver del pliego de peticiones. Nos preocupa la decisión de militarizar el país y que están destatando medidas represivas causantes de heridos y muertos, aseguró Oyola. Agregó que vamos a continuar... Y en este paro vamos a tener un refuerzo el 5 de mayo. Todas las centrales obreras, FECODE y demás organizaciones retoman el paro de los trabajadores. Este paro tuvo un origen el año pasado y no fuimos escuchados, por eso vamos a seguir luchando, dijo el líder sindical. Cabe mencionar que el 21 de noviembre del 2019, el Comité Nacional de Paro presentó un pliego de peticiones y agregó que hasta el momento no han sido escuchados por parte del gobierno. Esas peticiones nunca se negociaron. En medio de la pandemia se presentó un pliego de, eh, nacional de emergencia y también fue ignorado. El tema de la reforma a la salud también debe re retirarse, manifestaron. Oyola agregó que no han querido escucharnos. No hemos tenido conversación con el presidente Duque. Hemos dialogado con la conferencia episcopal y podría ejercer como mediador para lograr una conversación con Duque. Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que el retiro de la reforma no desactiva el paro ni la movilización ciudadana. La gente está pidiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria. Hay muchas peticiones que el gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplir y seguiremos en paro, puntualizó Maltés. Añadió que el gobierno debe iniciar la conversación con el Comité del Paro para tocar varios puntos del pliego de emergencia, como el retiro del proyecto de Ley 010 de la Salud y masiva vacunación, renta básica para 10 millones de un salario mínimo mensual, subsidio a las MIPIMES, matrícula cero, no alternancia educativa, detener la expresión aérea con glifosato. Entre tanto, las representantes estudiantiles Jennifer Pedraza y Luisa Gómez 
rechazaron la represión de la fuerza pública durante las manifestaciones. Nos indigna cómo nos pasan por encima, cómo ataca la fuerza pública. Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho y, orden, y ordenan la militarización. Están violando nuestros derechos como eh, con represión, dijeron. Por su parte, la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Alonso, hizo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que intervengan en medio de estas agresiones violentas a los manifestantes. La comunidad internacional tiene los ojos puestos en Colombia por lo que está pasando en estos momentos, dijo. El Comité Nacional del Paro indicó que las manifestaciones continuarán en estos días y que el próximo 5 de mayo, o sea mañana, se realizará una nueva jornada con grandes movilizaciones en las diferentes ciudades del país. Sistema informativo. Vamos entonces eh, con más saluditos de las personas que hasta ahora están conectados. Mayita y Carlos están en sintonía. Buenos días, Dios los bendiga. Eh, tiene más volumen el micrófono mío que el de Martica, dice Mayita. Segismundo, ¿no? Ah, Segismundo. Gracias. Gracias. Segismundo. Entonces, ¿hablo más duro o, o yo feliz hablo más? <risa> Edison Yaya, buenos días. Feliz día desde Bogotá. Muchas bendiciones. Florecita Cubides, ¿qué tal? Excelente mañana. Hernán Zapata. Magdala Ramírez, bendiciones. Comunidad para la comunidad Solar Estéreo, muchas gracias, igualmente para ti un abrazo, Robin Chacón Rodríguez en Barranca Bermeja, Ramón Julián Olaya Luengas, Gildardo Prada, bendiciones desde Garzón Huila, ve, este oyente tenía rato de no venir, buenos días, sí. ¿cómo estás? Sí, hay algunos que, que retornan por ahí de vez en cuando, otros que me abandonan por mucho tiempo. Las seis con veinticuatro minutos en Solar 107.7. Esta es la comunidad informa el micrófono cívico de Solar. Recordando que ya estamos en el toque de queda después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en el municipio de Cimitarra. Sistema informativo. Bueno, y avanzamos con más información. Reportan 25 fallecidos y 572 nuevos casos de COVID-19 en Santander este lunes. Según el más reciente balance del Instituto Nacional de Salud en Santander, suma en la tarde de este lunes 572 nuevos contagios por coronavirus. De esta forma, el departamento ha registrado 106.568 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia. El Ministerio de Salud reportó este lunes 11.599 casos nuevos de coronavirus en el país, junto con 464 fallecidos a causa de la enfermedad de las muertes reportadas, 381 corresponden a días anteriores. Este lunes se registraron además 20.723 recuperados del virus en la última jornada. Colombia llegó así a 2.905.254 contagios confirmados desde el comienzo de la pandemia. De estos, 2.721.317 ya se han recuperado y 99.154 son casos activos aún. Además, las muertes por COVID-19 ascienden a 75.164. Ayer se procesaron 55.353 pruebas, 43.701 pruebas PCR y 11.652 pruebas de antígenos. Sistema informativo. Tenemos más información. Decretan alerta roja en red hospitalaria del Valle. A partir de este domingo, la red hospitalaria del Valle del Cauca entró en alerta roja por los hechos que han alertado el orden público en medio de las manifestaciones de los últimos días, sumado a las dificultades con las que ya contaba el sistema de salud por cuenta del tercer pico de pandemia del coronavirus. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien agregó, hemos tomado la decisión de decretar alerta roja hospitalaria con características humanitarias mientras dure nuestra situación de orden público. Con ella quedan suspendidas temporalmente todas las actividades hospitalarias programadas y cirugías de consulta externa. Nos vamos a concentrar en la prestación de servicios de urgencias y urgencias vitales. Por ende, todas las clínicas de la región deberán cumplir con esta disposición, con el fin de reducir al máximo los costos en los recursos de salud y la producción de residuos hospitalarios. De acuerdo con la Secretaría, tan solo en la noche del sábado, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, tuvieron que hacer remisiones a 19 pacientes de atención vital. Eso es un dato que no es constante, pues cambia según las circunstancias. Por ahora, no estamos trasladando pacientes a ciudades por fuera del departamento, como ocurrió al inicio del año durante el segundo pico. Si ya queda difícil designar espacio dentro de la región, más aún, 
será conseguir en otras ciudades, adujo Lesmes. Es por eso que las autoridades buscan abrir nuevas camas, aparte de las 1.158 con las que ya cuentan las unidades de cuidados intensivos, así como contactar a proveedores nacionales para conseguir insumos médicos. Sin embargo, la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali ya tramitan ante el Ministerio de Salud y Naciones Unidas el acompañamiento en rutas humanitarias para garantizar el traslado de pacientes que requieren su atención vital. Lesmes agregó, estamos organizando la prestación de servicios cerca al lugar de residencia de cada uno de los pacientes sin autorización previa de las CPS. Asimismo, la funcionaria señaló que ya se les solicitó a las aseguradoras las autorizaciones inmediatas para que las IPS presten los servicios que se requieren, sobre todo para facilitar la atención de los pacientes dentro de los municipios y evitar los traslados. A raíz de la alerta roja, la Secretaría de Educación del Valle anunció que la educación bajo el modelo de alternancia en los 34 municipios certificados continuará suspendida hasta el próximo viernes 7 de mayo. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Buenos días para Alcira Fanador Excelente mañana, Gilberto Cruz llegó como muy calladito, tímido hoy. Yolanda Molina nos acompaña también a esta hora, mi gente del barrio Villa Hernández. Y para Nora Barrera, desde el sector de Cascajero, por acá nos escribe. En el sector de Cascajero nos están robando las rejillas de la entrada que nos permiten la entrada al barrio en carro o en moto. Preocupante la situación a las autoridades, poquito de, de atención para este sector de nuestro municipio en la salida a Landazuri donde está Cascajero sufriendo ahora por esta partecita de los robos en las entradas de, de, de cada sector en esta ocasión de Cascajero se presentan o colocan unas rejillas para poder ingresar los vehículos y se están perdiendo otra cosa que preocupa a Yorcelis acá en el municipio de Cimitarra es la pérdida de gatos y perros ¿Mm? sí he visto bastantes carteles en Facebook noticias de que se les extravían sus mascotas Uh -huh. Se están perdiendo las mascotas en el día de ayer al hacer una publicación que me pidió el favor Sagismundo Galvis de un perrito que tenía en su casa, se perdió eh, al hacer esta publicación, encuentro nuevamente las publicaciones de los gaticos que se han perdido, que ya llevan entre dos y tres meses perdidos, que no aparecieron pero que se siguen perdiendo y la pregunta es ¿qué está pasando? Porque seguimos viendo animalitos eh, sin casa en las calles. Uh -huh. que se están perdiendo es precisamente las mascotas. Precisamente el llamado se hace también a los conductores. En esta semana murió un gatico y la semana antepasada murió otro gatito que sufrió un accidente causado por motocicleta y un loco que iba manejando. Se les olvida que en Cimitarra eh, la mayoría son zonas residenciales y pasan como alma que lleva él. Bueno, ese mismo. Y resulta que están afectando a las mascotas, que pudiese ser que también se encontraran con un niño, con un anciano, los conductores de, los, de las motocicletas. Entonces, terrible esta situación para que tengamos más cuidado al momento de, de conducir una moto. Martica, Segismundo le dice que sigue perdido mi perrito, ¿Mm? dice que cuando estuve regalando no quisieron, vea. Sí, eran como que tres, tres o cuatro cachorritos que Segismundo estaba regalando, se anunciaron porque yo le ayudé a publicar en el estado, no apareció ninguno que lo quisiera. Ay, ¿sabe qué me preguntaban? ¿Qué raza es? Ah. <ríe> ¿Qué raza es? Pero no, nadie dijo, yo lo quiero, necesito ese perro, cualquier cosa, no me dijeron. Sin embargo, cuando ya los perritos tenían dueño y se estaba esperando que tuvieran la edad para destetarlos, ahora sí llegan y se lo roban. Terrible la situación. Buenos días, Martica, Dios les bendiga. Yolanda Molina, Diana Fajardo, Lina Mosquera, oyentes en la sintonía Solar Estéreo, a través del Facebook Live. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. No señora, hoy no tenemos a este señor de invitado, no sé más tarde le confirmo cuándo pueda venir el señor Santiago a las noticias de Solar. Mientras tanto, continuamos con otras informaciones. 
6 de la mañana, 29 minutos, les contamos que tras polémica por la reforma tributaria, el ministro de Hacienda presenta su carta de renuncia. Desde el domingo, cuando se conoció que el presidente Iván Duque retiró del Congreso el proyecto de la reforma tributaria, miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo la renuncia de Alberto Carrasquilla. De acuerdo con parte de la población, esta petición está fundamentada en que fue Carrasquilla el artífice de la reforma que puso en aprietos al gobierno. Cuando Duque anunció el retiro de la reforma, llamó la atención que en la alocución no estuviera el ministro Carrasquilla, postal que dio a entender que estaría pensando en renunciar. Según manifestó en su alocución el presidente Duque, el proyecto de reforma tributaria nacerá del diálogo del gobierno con los partidos políticos y ahí es donde el hoy exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya no tiene cómo negociar pues los partidos siempre lo han calificado como un ministro distante, lejano, y que no atiende ni siquiera los llamados a los debates de control político citados por el Congreso. La dimisión de Carrasquilla se da menos de 24 horas después de que el gobierno pidiera al Congreso el retiro de la reforma tributaria ante la presión generada por las protestas que se registran en el, par, en el país por el paro nacional. Al parecer el ministro ya le tiene reemplazo al puesto, pues estaría haciendo fila como presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, una institución que tras la salida de su presidente Luis Carranza Ugarte, está buscando cabeza. El pasado jueves 8 de abril se conoció que a través de una carta, el Mincomercio José Manuel Restrepo y el gerente del Banrep, Leonardo Villar postularon a Carrasquilla para el cargo. La elección se realiza entre agosto y septiembre de este año. Además del ministro, también el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoñez Martínez, tomó la decisión de renunciar a su cargo. Se espera que el presidente Duque se pronuncie al respecto después de las 7 y 30 de el lunes. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión 6 de la mañana con 35 minutos Jennifer Duarte, feliz mañana Edinson Páez, Carlos Mejía, Ledis Díaz Muy buenos días 6.35, mucha atención. Millones de aves están en riesgo en Santander por falta de alimento. Esto debido al bloqueo de vías. Preocupa además que 350 mil familias que dependen de la industria avícola están a la deriva. Tenemos más de 60 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento debido al bloqueo en las vías. Fue el anuncio que hizo Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI. Según el presidente, también están represadas 16 mil toneladas de carne de pollo y 120 millones de huevos que no están llegando a los puntos de distribución. Esto debido a los recientes bloqueos que se están presentando en el país, especialmente críticos en el Valle del Cauca. Eh, Cauca, Nariño, Santander, el eje cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Meta. FENAVI hace un llamado a los manifestantes para que permitan el paso del transporte de alimentos y se fortalezcan los corredores humanitarios. De lo contrario, el país empezará a sufrir fuertes desabastecimientos de alimentos, donde casi 10 millones de colombianos podrían tener dificultades para abastecerse de pollo y huevo, las dos proteínas más, eh, de más fácil acceso. En el sur del país, añadió la Federación Avícola, 30 millones de aves están en peligro de muerte en las próximas 48 horas. 67 millones de huevos están represados, 8 mil toneladas de carne de pollo. No tenemos cómo entrar el alimento y ya se han muerto 400 mil pollitos de un día, afirmó Moreno. En el caso de Santander, donde ya se están presentando bloqueos y donde hay más de 40 millones de aves de corral, así como en la vía al llano y en la entrada de Bogotá, es fundamental un corredor humanitario para llevar el alimento a las aves. De lo contrario, en los próximos días se puede desabastecer el pollo y el huevo que sale de estas regiones y del Valle del Cauca principalmente y que llega a todo el territorio nacional. Preocupa, además que 350 mil familias que dependen de la industria avícola están a la deriva. Hay 48 mil toneladas de alimentos para las aves bloqueados sin poder llegar a las granjas. 
miles de bandejas e insumos para industria que no están llegando a las granjas y plantas de producción. Moreno reitera que se necesita un corredor humanitario urgente, además de la ayuda tanto de la Cruz Roja como de los manifestantes para poder entrar el alimento de las aves y mover los productos avícolas, si no en los próximos días el desabastecimiento de pollo y huevo abarcará todo el país. Fenavi reitera el respeto al derecho constitucional a la protesta. No obstante, los bloqueos a las vías que se vienen realizando en todo el país están afectando el suministro de alimento para las aves y poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos fundamentales en la canasta familiar de los colombianos. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión <risa> Las 6 de la mañana, 39 minutos en Solar Estéreo Saludo de buenos días para Elena Ardira Zuluaga en la Ciudadela. Muy buenos días, Nefer Martínez Hernández, doña Floricelda Ayala, quienes llegan a la sintonía de las noticias. Ya tenemos las 6 de la mañana con 39 minutos. Continuamos con más información. Les contamos que la Fundación Cardiovascular de Colombia se declara en alerta roja por 100% de ocupación de las UCI. La Fundación Cardiovascular de Colombia se declaró este lunes en alerta roja por ocupación del 100% en las unidades de cuidados intensivos y el servicio de emergencia y trauma del Hospital Internacional de Colombia y el Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia. La Fiscalía entregó un balance de las actuaciones judiciales desarrolladas por la policía y los investigadores del CTI durante estos cinco días de protesta desde el 28 de abril. El reporte hasta el momento deja al menos... 10 personas muertas y 278 capturados, 83 ya tienen imputación y las restantes están en proceso de judicialización. De esos, 18 quedaron con medida de aseguramiento, 11 en centro carcelario y 7 con detención domiciliaria. A 10 personas más se les dictaron medidas no privativas de la libertad. En cuanto a otros delitos y acciones, este es el consolidado de la Fiscalía. 136 disturbios... 269 bloqueos de vías, 167 buses vandalizados, 87 afectaciones a sistemas de transporte masivo, 9 quemas de vehículos, 149 daños a inmuebles, 22 CAI vandalizados, 8 sedes de la Fiscalía afectadas, un carro de la Fiscalía vandalizado. En los 107.7, de acuerdo con la entidad, durante 1.120 actividades de protesta, entre las que se encuentran 491 concentraciones, 304 marchas, 248 bloqueos y 76 movilizaciones en 390 municipios de 32 departamentos, además de Bogotá, 457 policías resultaron heridos, al igual que 254 civiles. Asimismo... La de, eh, Defensoría informó que el SMAT ha intervenido en 546 oportunidades en alteraciones del orden público en varias ciudades del país. A esto se suma el registro de 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 personas asesinadas, 672 detenciones arbitrarias, 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 12 víctimas de agresión en los ojos, 30 casos de disparo de arma de fuego, 4 víctimas de violencia se eh, sexual por parte de la Fuerza Pública, 7 desapariciones y 15 casos de amenaza y hostigamiento. Según dijo la Fiscalía, asumió 5 investigaciones penales por las muertes en las protestas. También contó que en el marco de las protestas han resultado heridos 457 agentes. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Salga, salga de su casa bien informado Millones de personas en todas partes en Solar FM Estéreo, 6 de la mañana, 42 minutos. Dios les bendiga. Edinson Paez nos escribe hasta ahora. Yolanda Molina. Hola, Yasmina Redondo. Buenos días, mis niñas hermosas. Muy madrugó, sin un Buenos tío hoy. Buenos días. Buenos días, Yas. Y Gloria Janet Rincón Mateus en la carrera cuarta. Llegando a la sintonía de las noticias. Las 6 de la mañana, 43 minutos, 6. 
43. Más información a esta hora. Mucha atención. Sancionan a tránsito de administración de Rodolfo Hernández por no combatir el transporte informal. Este lunes se conoció una resolución emanada de la Superintendencia de Transporte por medio de la cual se sanciona con una multa económica de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por no ejercer controles eficientes contra el transporte informal. La investigación que inició en 2019 arrojó que desde la entidad en la administración pasada no se usaron las herramientas que se tenían a la mano para frenar el transporte ilegal. Mediante la resolución 2444 del 14 de abril del 2021, la Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de no ejercer un control efectivo y eficiente durante la anterior administración municipal para que la prestación del servicio público de transporte se realice bajo las políticas de legalidad establecidas por el Gobierno Nacional. El superintendente de transporte, Camilo Pavón Almanza, destacó que no realizar control al transporte ilegal ya ha causado investigaciones y condenas en varios municipios. Y es que no puede ocurrir que los mandatarios prometan no hacer controles o dejar de cumplir su deber frente a los ciudadanos de luchar contra el transporte ilegal en su jurisdicción. Además de la imposición de una multa, la entidad emitió órdenes administrativas para regularizar el control de transporte ilegal en esa jurisdicción, que incluyen adoptar medidas para garantizar la inmovilización de vehículos particulares cuando se utilicen para realizar transporte público, así como para garantizar la cancelación de licencia de conducción cuando se sorprenda a un conductor reincidiendo en la prestación de transporte ilegal. También se definió la emisión de una instrucción interna en la que se le prohíba a cualquier funcionario público de la Administración Municipal de Bucaramanga emitir declaraciones en las que se apoye la prestación del servicio público de transporte informal o ilegal y pueda generar dicha percepción en la comunidad. Contar con un programa permanente para controlar el transporte ilegal e informal en la ciudad sin limitarse al fenómeno del mototaxismo y crear un cronograma anual donde se programen todos los operativos de control a la informalidad y la ilegalidad en Bucaramanga a realizar durante todo lo que queda del 2021, entre otros. El incumplimiento de estas órdenes de la superintendencia podrá ser sancionado con multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De acuerdo con lo indicado, la Supertransporte realizó una visita administrativa de inspección los días 9 y 10 de abril de 2019 a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con el objetivo de verificar todos los aspectos relacionados con la problemática de ilegalidad e informalidad en el transporte público que se presenta en esa jurisdicción. En el proceso se demostró que, en relación con los prestadores de transporte ilegal, no se aplicaba la inmovilización en los casos en que se impone una orden de comparendo, ni se cancelan las licencias de conducción cuando existían los supuestos de hecho para la fe, el efecto. Asimismo, se comprobó que tuvo que ordenarse por el juzgado 15 administrativo del circuito de Bucaramanga que realizaran controles de mototaxismo debido a la ausencia de controles por parte de la autoridad municipal. Tampoco existía un control de, de su jurisdicción de la prestación de transporte público a través de automóviles particulares. Esto evidencia la alteración de la prestación del servicio público de transporte en esa ciudad, pues existieron acciones y omisiones frente a la problemática de la ilegalidad e informalidad Además, no se reportó la información correspondiente a las licencias de tránsito canceladas y suspendidas en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUN. Sumado a lo anterior, el exalcalde Rodolfo Hernández dio declaraciones públicas como las siguientes. Yo me comprometo a hacerme el pingo con los piratas. Acabar con los piratas es como acabar con las prostitutas. No las acaba nadie, menos yo, entre otras. En este caso, cabe aclarar que los funcionarios no pueden emitir declaraciones en las que se apoya directamente la prestación del servicio público de transporte informal o ilegal y que pueda generar dicha percepción en la comunidad. Sistema informativo. Las 6.47, Solar Estéreo. Continuamos entonces. Espera, por acá tengo un mensaje, un aporte que hace un oyente con respecto a las noticias de lo que tiene que ver con todo el paro y toda la situación que se está presentando. 
Dice, buenos días, bendiciones para todos. El paro afecta es a las personas trabajadoras. En eso no piensan. Es el aporte de él. Más mensajes por acá. Reporte de la familia Peralta Moreno. El saludo para la familia Camacho Amado en Sintonía Solar desde Quebraditas, Doña Consuelo Jerez desde Corinto. Adrianita Zanabria dice, hola, buenos días, bienvenida Liz, gracias Adrianita, saludos para ti. Ah, sí se acuerdan. Y, sí se acuerdan, <risa> imagínense. Eh, Martica Segismundo Galvis hacía un aporte hace un momento cuando hablábamos de lo del perrito y dice que anoche le escribieron que una señora vio un niño con eh, que llevaba el perrito, o sea, vio a un niño que se llevaba el perrito, él dice que el, el llamado es a los padres de familia de ese niño que por favor devuelvan el perrito uh -huh. eso es como cuando su hijo llega a la casa con algo que no es suyo usted tiene que decirle de dónde lo sacó vaya devuelva, eso uh -huh. es educación uh -huh. desde ahí empieza, desde ahí Mariela Hernández, buenos días, Dios lo siga bendiciendo desde Bogotá, Luz Dari Flores desde Bucaramanga, muy buenos días bendiciones por acá, Dios les bendiga, bienvenida eh, Gloria Janet Rincón, buenos días, bienvenida que Dios la bendiga, ¿se acuerda Gracias. de Yoya? Berenice de Antonio Flores, hola, un abrazo, ¿qué tal? Elisa Sánchez, feliz mañana, y nuestro amigo Totogo González González, desde la ciudad de Bogotá, buenos días, amigos, Solar Estéreo, madrugando hoy para trabajo. Oyentes con sí. más cositas. Sí, esa era Adrianita que decía que, claro, lo de Solar nunca se nos olvida, los locutores que han estado. Ah, bueno. <risa> Las 6.49 minutos en Solar Estéreo, quiero recordar que ya inició el primer ciclo de vacunación 2021 contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina en el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Mucha atención, a partir del próximo lunes 10 de mayo se estará vacunando en las veredas Las Dantas y Filo de Chontarales. El martes 11 de mayo se continúa en La Piedra y la Bodega, el miércoles 12 de mayo en Chontarales, el jueves 13 de mayo en La Culebra y la Muñeca, el viernes 14 de mayo en La Gorgona, Aguas Claras y Campo Opón, el sábado 15 de mayo en La Verde, Vista Hermosa y La Caimana. Así les estaremos dando a conocer semana a semana la programación que se tiene con las diferentes veredas para este primer ciclo de vacunación 2021 contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina. Erradicar la fiebre aftosa es un compromiso nacional. Ley 395 de 1997. Ica, Fedegan y Cogasi. Sistema informativo. 6 de la mañana, 47 minutos. Tenemos más información. Con un cuchillo amedrantó a una niña para violarla en Barranca Bermeja. Les contamos que tras las rejas quedó Holman Vega Sebo Segovia por, supuesta, eh, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento agravado. El señalado violador es acusado de interceptar a una pequeña de 12 años en la vereda Las Montoyas del Puerto Petrolero en Santander. Allá habría esgrimido un cuchillo para intimidar a la niña y someterla a vejámenes sexuales. Holman, según la Fiscalía, ejerció tal brutalidad contra la niña que terminó lesionándola gravemente en sus partes íntimas. El aberrante hecho ocurrió el pasado primero de enero del 2018. Así fue como el pasado 28 de abril del año en curso, mediante una orden judicial fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en el municipio de Cimitarra, Santander. Ahora, desde prisión, espera la continuación del proceso judicial y sentencia condenatoria. Sistema informativo. Más información, tras manifestaciones en Santander, 15 personas han sido capturadas. Estas personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad extranjera, deberán responder por los delitos de obstru obstrucción en vía pública, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Luego de cinco días consecutivos de protestas en Colombia, motivadas por el inconformismo con el actual gobierno, varios ciudadanos han perdido la vida, Centra, eh, centenares han resultado heridos e incluso se han reportado desaparecidos. Y no menos importante, los daños a bienes públicos y privados que han sido millonarios. Santander no es ajeno a esta realidad. En este lapso de tiempo, en 26 municipios del departamento se han realizado 29 marchas, 19 concentraciones, 2 bloqueos y 10 movilizaciones según el balance entregado por la Policía Nacional en Santander. Aunque dichas marchas han iniciado de forma pacífica, con el transcurrir de las horas se han tornado violentas. Por ello, 15 personas y una menor de edad han sido aprehendidas y judicializadas. En medio de los enfrentamientos, dos civiles, un menor de edad en Lebrija y un uniformado resultaron lesionados. 
Mientras se desarrollaba una concentración convocada por la comunidad, también acudieron personas ajenas a este municipio, quienes fueron los que generaron los actos vandálicos con daños de consideración en contra de las instalaciones, dijo el coronel Iván Darío Santa María Montoya, refiriéndose a los actos vandálicos registrados en el peaje de Río Negro. 653 Katia Pérez Moreno, buenos días, Dios les bendiga, desde Barranquilla la sintonía. La 653, más información, presidente Duque designa como nuevo ministro de Hacienda a José Manuel Restrepo. Ante la aceptación de la renuncia de Alberto Carrasquilla, el presidente de Colombia designó a José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda. Tras aceptar la renuncia de Alberto Carrasquilla, esto sucedió. Ahora, quien se venía desempeñando como ministro de Industria, Turismo y Comercio es el nuevo ministro de Hacienda. El mandatario también confirmó que aceptó la renuncia de Alberto Carrasquilla, quien había sido objeto de críticas por parte de la oposición por el texto de la reforma tributaria. He aceptado la renuncia del doctor Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda. Mi gratitud y respeto por su aporte al frente del equipo económico. En su gestión se alcanzaron importantes logros, entre ellos un programa social sin precedentes para hacerle frente a la pandemia, agregó el mandatario. Diferentes sectores políticos habían solicitado la renuncia del ministro Carrasquilla Incluso el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, estaba impulsando un debate de moción de censura contra el funcionario. 654, mucha atención, desolador relato del policía y familiar del joven asesinado en las marchas. Un joven de 16 años murió luego de un confuso hecho con un policía en la ciudad de Cali. John Valderrama era el cuñado del joven de 16 años que murió este miércoles en Cali tras haber recibido un disparo en su cabeza en las protestas contra la reforma tributaria en un presunto hecho de violencia policial. Valderrama es policía en esta ciudad y habló en 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio sobre lo sucedido, explicando que, diferente a lo que se dice, él sí fue a marchar y no fue un hecho aislado. En las desgarradoras palabras del familiar de este joven se evidenció la tristeza que sintió luego de llegar a su casa en una jornada de protesta y recibir la noticia por parte de su esposa. Era un estudiante de noveno grado, como persona era un muchacho, como todos, que tenía rebeldía en momentos, pero nunca tuvo conflictos ni armas. Le gustaba mucho jugar fútbol frente a la casa. Él sí fue a la marcha y se reunieron en un lugar cercano. Empezó diciendo, relató además el momento de su llegada a la casa. Se me parte el alma, yo estoy acompañando a la familia. Yo empecé a hacer los trámites correspondientes con la institución. Yo llego a mi casa a quitarme mi uniforme y conociendo la situación, recibo el abrazo de mi esposa. Pensé que había hecho mi tarea de pedirle a las personas que actúen de buena manera y protesten bien y me encuentro con una frase que me marcó. Un compañero tuyo mató a mi hermano. Solo pude decirle que me perdonara, aún sin tener que ver porque yo estaba en otro lado de la ciudad. Esto sucede por parte de un compañero de la institución y ¿cómo hago yo para volver a ponerme el uniforme? Y agregó, las palabras dentro de la familia son complejas. Siga o no, esas frases marcan y duelen. Porque lo conocía desde que era muy pequeño. Estoy desde hace 12 años en la policía de Cali. No quiero que estas situaciones les toquen a más personas. Por el otro lado... Tocó el tema del uso de armas por parte de la institución, argumentando que se pudo evitar. Mi familia no me juzga como trabajador de la institución, pero se preguntan por qué no utilizó otros medios como el bolillo, una patada no justifica la utilización de arma de, juego, de fuego contra mi cuñado. Cuando hay un arma de fuego de por medio o armas blancas, ahí es cuando uno debe actuar como uniformado y con el menor daño. Un disparo a la cabeza es muy letal. Dijo Y continuó, desde los superiores siempre hemos contado con buenos líderes, desde ahí nos dicen la no utilización de armas contra masas, el no confrontar estos grupos, que lo haga el SMAT y mantener el respeto y valor hacia la ciudadanía, por defender a los ciudadanos de bien y que no se dañe el bien público. Para finalizar mencionó que no conoce el compañero implicado en este hecho y que deberá sacar muchas ganas para ponerse el uniforme cada día. No conozco al compañero porque pertenece a otra estación de la ciudad. Yo voy a seguir en la institución. El país necesita de buenos policías y tengo mucha autoestima. Sé que hago las cosas bien y soy un buen uniformado. Nací con vocación para servir. Les contamos otra noticia a esta hora. Ordenan la militarización en Manizales 
tras disturbios en jornada de protestas. Alrededor de 200 agentes del SMAT se suman al control del orden público ante disturbios y desmanes presentados en la capital caldense. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Vázquez, presidió un consejo extraordinario de seguridad para analizar los enormes daños que causaron los manifestantes en gran parte del departamento de Caldas durante la celebración del Día Internacional de Trabajo. La reunión se adelantó con el fin de adoptar las nuevas medidas ordenadas por el presidente de la República, Iván Duque, relacionadas con la asistencia militar en todo el país. Al encuentro convocado de urgencia por el gobernador Velázquez Cardona, asistieron los comandantes de la Policía de Caldas, de la Metropolitana de Manizales, del Batallón Ayacucho y alcalde de la ciudad. El comandante de la Policía de Caldas, Coronel Luis Alberto Gómez Luna, entregó un balance de las manifestaciones diciendo que hubo 19 marchas en las cuales algunos de sus asistentes causaron daños en los municipios. Municipios, Chinchiná, Viterbo, Anserva, Supía, Río Sucio, Marmato y Belalcázar. Explicó que hubo enormes afectaciones a los peajes eh, de Ta Tarapacá, Irra y la quiebra de Vélez. Anotó que un grupo de manifestantes dañó bancos, comercio, bienes públicos y privados en Chinchiná y después se trasladaron al peaje de Tarapacá, donde también lo atacaron. Posteriormente regresaron a Chinchiná para seguir protagonizando hechos de vandalismos. Las autoridades reportaron que cuatro policías resultaron heridos en medio de estos hechos, por lo que fue necesario trasladarlos a un centro asistencial del municipio. Buenos días, Uriel Ariza, feliz mañana, maestro Antonio, Graciela Salazar, Jorge Ardila, Zenaida Maecha, Joana Ceballos, y toda la audiencia que llegó, participó, se quedó y estuvo con nosotros en estos 60 minutos de información desde Cimitarra, Santander, para Colombia y el Mundo. Hoy estuvimos con ustedes en la lectura de noticias, Yorcelis Ortega y Marta López, en la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo. Les invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen con otra información de 6 a 7 de la mañana. Bendecido día para todos. Excelente martes 4 de mayo. Con los hechos que fueron ahora, noticia local, sí. nacional e Eso, internacional, entonces, hemos presentado la, la Comunidad ¿Qué? Informa, primera emisión. Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical del Magdalena Medio Solar Estéreo La que más se oye Si usted